Привет! Аж покраснел. В общем, всем здравствуйте! Снова у меня просто отличное настроение. А все почему? Потому что... Блин, навигатор. Потому что навигатор работает. А все почему? Потому что... Выходные. Выходные обещают быть насыщенными. Сейчас э, из Краснодара мы направляемся э, в район Большого Сочи, там ночуем, э, а затем, э, если погода будет благоприятной, то едем дальше в Абхазию. Я думаю, будет э, поездка насыщенной, красочной, поэтому оставайтесь с нами. Думаю, будет на что посмотреть. Половина пути уже пройдена, сегодня прям погода кайф, погода наладилась, поэтому Абхазия ждет. Если вчера был обильный снегопад, то сегодня наступила весна. Снег тает, светит солнце, погода классная, тепло. Вот благополучно мы э, и довольно быстро прошли таможню и едем дальше. Здравствуй, Абхазия. Море бирюзовое. Красота. В общем, направляемся в Новый Афон, размещаемся в гостинице и следуем дальше. Хотим посетить Цирцху и заброшенную крепость. Путь. Друзья, едем сейчас по городу Гагра. Смотрите, сколько зелени. Так и не скажешь, что сейчас 20 февраля. Ой, какой. Эй, привет, малыш. Блин, классный какой щенок. Эй, братишка прибежал, да? Где братишка? Ой, черненький. И братишка тут, да? Классные. А сейчас мы направляемся вон на ту гору. А там стоит крепость, если видно. На самой верхушке стоит крепость. В общем, сейчас попробуем туда подняться и рассмотреть все поближе. Ну как тебе восхождение? Держим путь на крепость. Тут надо подниматься в гору, а мы к этому совсем не приспособлены. Привыкли к лифтам, к ровной поверхности, а тут в горку, и мы просто с такой отдышкой идем. Вот забор идет этой крепости, а до самой крепости мы еще не дошли. Собственно, мы и дошли до Анакопийской крепости. Это вот первая башня. До основной башни нам еще идти. Расположена эта крепость в Абхазии, Новый Афон. Это древнее оборонительное сооружение, вот, которое частично сохранилось до наших дней. Находится на Анакопийской горе. Пойдем дальше. Ой, друзья, посмотрите, какой вид отсюда открывается. Просто шикарный. Все как на ладони. Не думали, что тут будет такая грязючка, а кто-то в белых кроссовочках. А? 
Вот мы наконец-то поднялись к основной башне. Отсюда, друзья, открывается шикарнейший вид. Посмотрите. Все как на ладони. Но там сухом. Там дальше, скорее всего, виднеется уже Грузия. А вот здесь находится колодец. Правда, там ничего не видно, мрак. Но, в общем, там колодец. Кстати, эхо. У! Так, а вот информация про этот колодец. Все, покидаем мы крепость. Здесь такой вид открывается сразу за стенами этой башни. А еще здесь потрясающий закат. Что ж, ваше впечатление? Скользко, да? Все, идем обратно. Кстати, прилично, прилично довольно тут идти. Я думаю, больше километра. Но это того стоит. Реально оттуда такие крутые виды открываются. Ой. Единственное, очень скользко, снег тает, блин. Я несколько раз не упал. Путешествие по Абхазии продолжается. Сегодня мы во второй раз посетили это интересное место, заброшенная станция Цирцха. Вот она за моей спиной. Интересная такая постройка. Тут протекает река Цирцха, и там водится форель. И, кстати говоря, здесь живет трофейная такая радужная форель. Я не знаю, такого наверное, размера. Но в этот раз мы ее не застали. Почему-то она куда-то переместилась, видимо. А так она обычно вот напротив станции курсирует туда-сюда. Такая здоровенная торпеда. И так и хочется взять спиннинг к машине, пойти покидать. Но везде таблички рыбалка запрещена. А сейчас мы направляемся вон туда. Вот, собственно, парадный вход в санаторий. Сейчас посмотрим, что там внутри. Вот так выглядит парадный вход. И вот что внутри. Раньше была тут красота. Лепнина, колонны, балясины.
втором этаже такой коридорчик. Зайдем в любой номер. Дверь на полу. Так, ну тут, скорее всего, был санузел. Небольшая комнатка, где стояла кровать. И был балкончик с шикарным видом на море. Красота. А вот другой номер вообще печально выглядит, если честно. Вообще два этажа просто обрушенные. Тут есть свежая кладка. Скорее всего, этот санаторий сейчас находится на реконструкции. Так, поднимаемся на третий этаж. Ух, стены тут. Фильмы ужасов можно смело снимать. Ну, тут даже лифты были. На третьем этаже все то же самое, что и на втором. Есть вот тоже большой такой вот зал. Паркет, конечно, тут вообще в ужасе, потому что потолок подтекает на четвертом этаже. А вот здесь, судя по всему, была столовая. Здесь выдавали еду. Здесь, видимо, тоже. А вот и кухня, где, собственно, готовилась еда. Ну вот, и поднимаемся на четвертый этаж. Мы на четвертом этаже. Номера везде абсолютно одинаковые, с одинаковой плиткой, одинакового размера. Но вот чем выше поднимаешься, тем красивей вид. Так, тут еще можно чуть выше подняться. Посмотрим, что здесь. Вот, мне кажется, еще интересное одно место. А здесь, видимо, была сцена, где были либо спектакли, либо какие-то выступления, представления. Вот маленькую комнатку нашел. Здесь стояло какое-то световое оборудование, наверное. Да. Вот окошки узенькие, через которые, соответственно, скорее всего, Светили на сцену прожекторы. Осмотрели мы санаторий. Вот в каком это все состоянии. Прям не верится. Ходишь по этажам, смотришь на это все и диву даешься. А когда-то здесь люди наслаждались этими потрясающими рассветами и закатами. Посмотрели мы местные э, достопримечательности, кое-какие, в общем, все по плану. Э, и осталось время э, на рыбалку, поэтому не буду терять время, пойду искать форель. В общем, сейчас остановились на реке Бзыс, в низовьях реки Начну отсюда и будем направляться дальше, вверх, в сторону озера Рица. Там остановимся на реке Дега и Юбшара. Высматриваю места перспективные для рыбалки. Внизу в Зиби мы ничего не поймали, выходов даже не было. Поэтому направляемся дальше.
друзья, наконец-то поймал я свою форельку абхазскую зимнюю. Это, это первая моя форелька. В этом году. Вообще в этом году и вообще зимой. Пойманная на резину. Кстати, вот приманка. Сало от Борода Бейтс. И вот такая пятнистая красавица взяла на силикон. А -а -а! Эмоции переполняют. Вы не представляете, сколько я ходил за этой форелькой, но наконец-то поймал. Это уже вторая поездка наша. Мы ездили в начале года, сейчас вот зима заканчивается, 21 февраля. И поймал малышку. Ну, не будем ее долго мучить. Пожалуй, отпустим. Все, отпускаем красавицу. Давай, плыви. Спасибо тебе большое. Это к нам плывет. К нам приплыла. К сожалению, как обычно, поклевку не удалось заснять, потому что но я не ожидал, что она клюнет. А такая была бойкая, мощная довольно поклевка. Рыба на крючке. На берегу уже отвалилась, потому что я использую безбородые крючки. Продолжаю ловить. Надеюсь, она будет не последней сегодня. Опыт ловли форели. Есть, есть! О, скот! Блин, скот! Вот, смотрите, стянула приманочку. В общем, я только начинаю ловить на силиконовые приманки. В качестве огрузки я использую вольфрамовую головку весом всего 0,4 или 0,5 грамм, точно не помню. И крючок одинарный, безбородый. Ну, вот такие вот... Бывают моменты, что сходит рыбка. Попробуем еще. Приманку я провожу как можно осторожней. Легкие-легкие покачивания спиннингом. Идет, идет, идет. А, блин, я ее видел. Она коснулась приманки. Она сейчас на миляк за приманкой вышла, развернулась и буквально еще метр, наверное, преследовала. Но я уже начал выматывать. И я... Моя ошибка, в общем, была. Небольшая рыбешка была сантиметров 10-12 поклевка была решил я поменять приманку поставлю кора буба тоже имитация личинки ну я думаю должна сработать очень аппетитно выглядит приманка Вот такой червячок. Сейчас посмотрим. Hello. 
Ловлю я на э, удочку от Смит Салука 49 с тестом 2,8 грамм. Катушка у меня э, Дайва Сердей э, в 2004 размере. Намотан шнур от Варивас э, в 0,3 диаметре. Кися есть. О -о 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 -о. Друзья, посмотрите, посмотрите, ой, <с> посмотрите, какая красавица попалась. Ох, адреналину хапнул. Я такую форель еще не ловил. Очень рад, очень рад. Уже начал было отчаиваться, потому что мы, наверное, объехали э, участков 10 таких более-менее перспективных и ничего не клевало и тут я обстримом закинул приманку вверх по течению и она начала сплавляться я легонечко ее подергивал и мощная поклевка последовала все отпускаем мы рыбешку давай О, пошла О, возвращается Блин, какая она хорошая. Все, ушла. Так, в общем, на вот эту приманку я ее поймал. Гусеничка от Борода Бейтс. Смотрите, интересная такая личинка. Реус называется. Белого цвета. и рыбу в покое от нуля ушел рыбу поймал две еще я видел как выходила за приманкой и было наверное с десяток поклевок в общем результатом я доволен наконец-то я поймал зимнюю форель сезон открыл в этом году первая форель и, и наконец-то мы добрались до рицы вот собственно почему и решили оставить рыбалку потому что уже солнце скрылась за горами скоро будет темно времени у нас было мало поэтому 
успели еще засветло полюбоваться зимней сказкой.